os pioneiros começam a publicar. Logo depois de realizar a quinta dessas conferências sobre o sábado, realizadas em 1848, celebrou-se outra reunião no lar de Otis Nitschow, em Dorchester, próximo de Boston, Massachusetts. Os irmãos estavam estudando e orando acerca de suas responsabilidades de disseminar a luz que o Senhor fizera incidir em sua vereda. Ao estudarem, Ellie White foi tomada em visão. E nessa revelação foi lhe mostrada o dever de publicar essa luz. Ela conta o um incidente em vida e ensino. Depois da visão, eu disse ao meu esposo. Tenho uma mensagem para ti. Deves começar a publicar um pequeno jornal e mandá-lo ao povo, que seja pequeno a princípio, mas, lendo o povo, mandar-te ao meios com quem imprimi-lo e alcançará bom êxito desde o princípio. Desde esse pequeno começo, foi-me mostrado assemelhar-se a torrentes de luz que circundavam o mundo. Página 127 do livro Vida e Ensino. Aí está um chamado à ação, que poderia fazer Tiago White. Possuía poucos bens desse mundo, mas a visão era uma diretiva divina. E sentiu-se compelido a ir em frente, pela fé. Assim, com sua Bíblia e concordância de 75 centavos, livro já com as capas rasgadas, Tiago White pôs-se a preparar os artigos sobre a verdade do sábado e outros tópicos semelhantes, para imprimi-los em um pequeno periódico. Tudo isso tomou tempo, mas afinal ele apresentou os originais a um impressor de Middleton, Connecticut, o qual se mostrou disposto a confiar em seu pedido. Os artigos foram compostos, lidas as provas e imprimiram-se mil exemplares do periódico. Tiago White transportou-os da tipografia de Middleton para o lar dos Belden, onde ele e Ellen tinham encontrado um refúgio temporário. A pequena folha tinha o tamanho de 6 por 9 polegadas e era de 8 páginas. Tinha o título de A Verdade Presente. Trazia a data de julho de 1849. Depuseram sobre o assoalho a pequena pilha de revista. Então os irmãos e irmãs se reuniram em volta delas e com lágrimas imploraram a Deus que abençoasse o pequeno periódico ao ser expedido. Então as folhas foram dobradas embrulhadas e endereçadas. E Tiago White as levou ao correio de Middleton, distante 12 quilômetros. Foi assim que começou a obra da publicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dessa maneira, foram expedidos quatro números e sempre antes de serem levados ao correio, se orava por eles. Logo começaram a chegar cartas falando de pessoas que haviam começado a guardar o sábado por haverem lido os periódicos. Algumas das cartas continham dinheiro e em setembro Tiago White estava em condições de pagar a tipografia de Mitterrandon, os 64,5 dólares devido pelos quatro números. Início da publicação da Review em Herald. Como Tiago e Ellen White viajassem muito, demorando-se uns poucos meses aqui e outros poucos ali, providenciaram a publicação de vários números de periódico. Afinal, se publicou um décimo e último número. Em Paris, Maine, em novembro de 1850. A senhora White contribuiu com vários artigos para a verdade presente. A maioria deles se encontra na primeira parte de primeiros escritos, nas páginas 36 às, à página 54. Também em novembro realizou-se em Paris uma conferência, na qual os irmãos deram estudo à crescente obra 
da publicação. Resolveram aumentar o periódico e mudaram-lhe o título para Arauto do Segundo Advento e do Sábado. Foi por alguns meses publicado em Paris, Maine, e depois em Saratoga, Spring, Estado de Nova York. Desde esse dia até hoje, publica-se como o órgão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando moravam em Saratoga Spring, Tiago White, em agosto de 1851, providenciou a publicação do primeiro livro da senhora White, intitulado Esboço da Experiência Cristã e Visões de Ellen G. White. Nas páginas 11, 83 dessa obra, com suas 64 páginas, eram apenas pouco mais que um folheto. Na primavera de 1852, os Whites transferiram-se para Rochester, estado de Nova York, e ali estabeleceram um escritório no qual puderam imprimir suas próprias publicações. Os irmãos atenderam ao apelo. Concorrendo com o dinheiro para a compra de um prelo, e levantaram-se 600 dólares para adquirir o equipamento. Quão felizes se sentiram os primeiros crentes quando nossas publicações puderam ser impressas no prelo observador do sábado. Por pouco mais de três anos, viveram em Rochester e ali publicaram a mensagem. Além da Reviewing Herald e da Instrução aos Jovens, esta iniciada por Tiago White em 1852, também de quando em quando publicavam folhetos. O segundo livreto da Sra. White, Supplement to the Christian Experience and Views of Ellen Gold White, foi publicado em Rochester, em janeiro de 1854. Isso encontra-se agora em primeiros escritos, na página 85 a 127.